。好，虽然是到了二零二四新年了，可是好像感觉日本跟韩国都不平静、哦。我们本来昨天看到这个日本地震消息，已经觉得哇，怎么会发生这种事情？但是刚刚的中午之间呢、哦，我们看到了这个李在明。呃，被袭击的消息哦，这是南韩最大的在野党的党魁李在明哦，他其实在出席活动的时候，在釜山这一边哦，呃，一名化身为这个支持者的人，他其实带着说啊，我是李在明这样的一个头套，本来是穿过人群要跟李在明来索取签名哦，然后突然之间他就拿出这个这个非常尖锐的武器朝向他的脖子这一边来攻击哦，那李在明就当场倒地，然后倒就是马上马上这样血就这样喷出。来哦，所以看起来这个场面非常的触目惊心，这样的一个猛刺的这个这种状况啊，那现在幕僚讲说现在没有生命危险，但是如果再刺深一点的话，恐怕就会完蛋哦。因那我也是有看那个现场那样的一个画面，真的他是化身为好像支持者，那本来李在明前头都是媒体哦，摄影机这样子用退的方式在拍摄他，他就夹藏在这个摄影记者之间，然后突然好像要要求签名，结果这样子出现了一个袭。一级的事件，那这个事件之后呢，我们也看到尹锡悦出来讲讲说，现在要为李在明的康复来做祈祷。他说，这个我们韩国社会哦，在任何情况下都不应该容忍这一类的暴力行为。那事实上呢，李在明跟这个尹锡悦哦，一直以来都是政坛的。对手哦，呃，那个时候在二零二二年的三月份的时候，当时尹锡悦跟李在明被誉为是亲中跟亲美路线的对决，亲美派就是尹锡悦哦，那这个李在明就是亲中派，他同样也是蛮质疑这个日本到核污水的事情哦。那所以我们看到他之前在这个日本是在八月二十四号的时候倒出核污水，然后李在明就从八月三十一号开始绝食抗议，一共绝食了十九天，后来被紧急送往了医院哦。但是呢，看起来好像执政党好像一直对他，哎、欸，也是觉得说，哎、欸，他们国会有表决通过，说要对于这个李在明有一个逮捕案。那当时呢，其实还网传有一个暗杀令。那那个暗杀令是李在明的支持者说，哦，你们这些同意票的人，我们要去暗杀你，有传出这样的消息。但是没想到今天是不是双方的敌意哦，恶意螺旋不断在上升哦，让这个现在目前韩国政坛非常的不稳定。那也反映在说今天这样的一个突袭的事件。那我们看一下，现在目前尹锡悦的施政其实好评率创下新低哦。他当初跟这个呃李在明的投票哦，我们来看一下上面，其实哦他们大概差。不到一个百分点哦，所以我们才会有那个这个安安哲秀效应这样的事件。也我们现在在选举当中也有听到。那现在李在呃这个尹锡悦的好评率大概支持率只剩下百分之三十一了，所以这的确对于他来说是一个警讯。如果跟美国不断的靠近，也让他的这个民调往下掉，还有他也赞成这个日本核污水也变成他重创民调的一大原因哦。那我们来看一下岸田，同样也是哦，他的新年贺词哦，其实有讲。到说啊，接着我们要迎接充满机会的新的一年哦。那现在目前看起来，不论在经济、社会、外交方面啊，那其实明天一定会比今天更加的美好。这个话才刚说完哦，没想到到了下午就发生了日本的地震事件。那其实，在这段时间里面，本来是岸田哦要排休假、哦，开始休假，他从三十一号开始要休到一月四号才恢复上班。但是呢，现在就发生了这一起地震事件哦。所以我们来看一下。岸田他最近的一个民调，其实也不断的在创新低。现在他的支持率只剩下百分之十六，比起上个月下跌了五个百分点哦，甚至有七成的人认为自民党应该要解散呐、啊。那另外我们来看一下这个地震，当然也是引起全球的瞩目跟震惊哦。这一场地震呢，七点六级的地震，现在目前岸田赶紧出来召开记者会哦，就说非常灾害的对策，本部现在要全力来救灾以及动员最大限度的动员。那这一次石川县呃。呃，首次震度七的地震，恐怕专家评断大概是有十条断层一起移动哦，所以有非常多的意向。我们来看一看，有包含了有这个在地震之前哦，出现了这个数千只鸟、乌鸦，疑似是乌鸦的这样子飞飞聚在天空当中哦，像海浪般集体飞离啊，让大家觉得说，哎，天有意向，甚至天空上面还有天降陨石的状况出现哦。除此之外呢，在新干线的车厢哦，也被大家目击。
息到说，呃，一阵天摇地动啊，然后旅客们在不断的尖叫，连月台上的显示器哦，都在那边摇摇晃晃发出巨响，左右强烈的摇晃，甚至还甩出了零件摇摇欲坠。七点六级真的是非常大的一个这个震度哦，所以我们看到 NHK 的主播也非常罕见的用强烈的口吻呼吁民众一定不要轻呼警报，不要犹豫哦，请想起三一一大震时候的灾难，立刻往。高处避难，所以看起来这个新年二零二四日韩都传来不平静的消息。这首先我们来请教一下赖老师。影协业目前来说，它面临了很多的困难哦，因为它的民调支持度一直往下跌，呃，它的负面啊一直往上升。它所属的政党在今年四月份的选举，呃，对影协业来说绝对不是一件好消息。也就是说，它目前为止它的经济问题不能解决。两韩的问题越来越激烈，这个东北亚的局势越来越紧张，然后尹锡悦他到目前为止啊，他束手无策，他只有让这个金正恩越来对于韩国越来越不愉快。金正恩他们在今年特别已经把韩国界定是敌国，不是同族的人了，所以是敌对的人，而且呢，已经认为说不会追求统一，永远不会统一，所以朝鲜。他在未来是要统治韩国，所以等于是把他当成另外一个国家，要把他打下来，然后要强化他的核威慑的力量，所以等于是第一时间，那么他的宪法就已经列出来，第一时间受到攻击的时候就使用核武器，在这样的一个经济上、外交上，然后在于军事上都处于很不稳定，然后他自己本身的内政的民调支持度很低。国会的选举看起来没有办法成为执政的优势了，那他马上很有可能会进入跛脚。总统的时候发生了李在明被刺案，嗯，这个李在明被刺案，我相信很多的谣言或者很多的认为，因为之前就已经有传出，这个韩国的在呃执政党很有可能会有人会对他下手。当时他在进食，也也就是说，因为他反对。这个尹锡悦的排放污水，支持日本，同意日本的排放污水、嗯，所以他用绝食的方式的时候，他也被逮捕，也被起诉等等。那我们看到，对于李在明这次的被被被刺，我觉得对于执政党目前来说，绝对不是一件好消息。还好那位凶手当场被逮捕。嗯，那目前来讲，他拒绝说话。嗯，那未来能不能问出什么口供？了解他为什么做这样的一件事，这个对未来会有帮助。岸田文雄跟尹锡悦目前是难兄难弟。岸田文雄，我们可以说他干到天怒人怨。这次的大地震，我们可以说是天怒了。那人怨在哪里？人怨，你看到岸田文雄上来了以后啊，排放污水，排放污水图利东京电力公司，但是却伤害广大日本的农民，日本的渔民。甚至让整个日本的所有的农渔水产品，它在亚洲的销售面临这样的困难。那另外，它完全追随美国的情形下，它跟韩国都面临同样的情况。像韩国原来对于中国大陆是顺差，现在变成逆差。日本跟中国大陆的贸易也出现了结构性的改变。所以，我觉得安田文雄目前民调支持度破了百分之二十了。理论上讲，他应该要下台，很少人能够撑到九月。那所以以岸田文雄现在的情况来看，能不能撑到九月，我们怀疑，因为他的贪渎弊案太严重了。嗯，好，请教玉芳委员。对啊，这两个这两个国家的执政党有点同病相怜了啊，同病相怜。而且日韩国人对日本人是非常痛恨的，因为日本人统治韩国期间是非常的残酷了。那。这个现在的这个日本，这个韩国这位总统，他对日本人这样子的友好，其实对很多的韩国人来讲是不能接受的，啊，不能接受的。那日本的问题主要是，当然他们这个天灾，说日本人其实安全感很低啊，最重要是天灾啊，这个地震，因为它是四个板块的交汇的地方，呃，就欧亚大陆的板块啊，太平洋板块，菲律宾。这个板块啊，一一共有四个哈、哦，这个交汇，所以它是这样子撞击隆起来变成日本。但是因为你是在交汇的地方，所以只要有一个板块有撞击的时候，日本的地震就不得了，所以它断成
很多，它很非常的破碎啊、哦，它的这个这个地层啊，所以这个这个都是日本人长期不安的这样一个呃一个一个因素之一了啊、哦。那它现在最主要是因为这个安倍派的呃政治现金的问题嘛，那偏偏安倍派是自民党里面最大的派系，嗯，所以他现在出了这个丑闻，然后有些人也被撤职。那这样子一来的话，这个就会就有很多的不安啊、哦，因为日本人哈、哦，他们的金权的关系是非常的密切的，钱跟这个这个权啊、哦，政治的力量跟财阀力量是勾结的很厉害，所以现在要势当山弱嘛。你如果有资金有四亿，你可以选上啊、哦，三你只有三亿资金，你就会落选啊、哦，所以他们的派阀领袖就养很多的这种，呃，他派系里面这些议员。要供应他们，长期供应他们钱，所以这里面的的会出现这种所谓的政治现金的问题，这一点都不不不不不令人不怀疑的。只是说民调掉到百分之十六，这怎么要怎么能够撑得下去？我觉得很奇怪。民主国家以人民的民意为主嘛，所以你整个政府的统治的基础是来自民意。按下来，你民意支持度只有百分之十六。那你怎么撑得下去？那只能说日本人学习的忍受，日本人很能忍这个民主啊。嗯，好、哦，但忍到最后变得非常疯狂也有了。你看这个二次大战就是这样子嘛。所以我我是觉得安倍会有大问题。这样，这个韩国这个尹锡悦啊，我认为他在选举的话，他不见得会这么顺利。嗯，因为因为韩国人的个性是非常强悍的，他们没有办法接受他对日本人这样子的啊一面倒的这样的一个啊啊和好的。这样的一个姿态，嗯，好，请教郑老师。这个二零二三年才过去了哈，大家都一直期许，希望二零二四能够好一点。其实，在二零二三的时候，大家就最最不安，觉得说今年啊，恐怕不会太太平。但是过年嘛，总是希望真的是够，只会说的 Happy New Year's、嗯。哪晓得一月一号啊，就来一个大地震，然后呢？今天早上那个，我也刚刚主持人提到那个影片，我也看了、嗯。那个家伙是非常凶猛，他啪这样扑过去。我跟你讲，那如果戳到头、戳到颈或者戳到胸部、心脏，那大概是非常非常严重哈。他那个是要置之于死地的，而且他就带了一个好像 happy 是生日快乐的东西，假装是他的支持者。嗯、我看因这个，那这个李在明这个，他低着头，然后前面他叭就过去。现场听说有五十个警察，防卫也很森严啊。可这个东西还是发生。那是要置之于死地，他到现在这个凶手一直都不开口，那到底是什么样一个原因呢？后面有什么样的阴谋呢？重点是迎来的是一种动荡不安，他就是两个都是在我们的邻居，日本还有各种各样的天象，各种各样的意象，就忽然间感觉说这个年啊开的真的是太不平安了。嗯，你更不要讲说红海那边大家也看到啊，开干起来了啊，那个被被也门的那个船被打掉，那不止这样子啊，那个。俄国这乌乌克兰战争，大家想说，越是不是准备要慢慢收了？结果哇，又来个大轰炸，那乌克兰也反击，全世界就是一片乱象。那我们感觉是非常非常的不安的啊。韩国其实是不止这样子，十二月三十一号，北朝鲜他们的。好，越到了这个选举投票之前呢，我们其实会越看到民进党一直在告诉我们说啊，中国借选，然后又说什么我们现在被统战哦。所以，我们来看一下最近的招数，是先从这个五月天开始哦。这个路透社不是引用这个匿名的台湾的一些官员讲说哦，五月天被中国大陆要求要发表亲中言论，结果后来好像这网络上面没什么人讨论哦，感觉上面哇失败了这一招不管用啦，想要复科这个周子瑜没办法。好，现在他们又有新的方式。他们说哦，有十三位这个来自台湾的艺人哦，在央视合唱《明天会更好》。好，这是统战啊！我们来听一下。
好，我们制作人说，绝对不能看，不能听哦，因为超过三秒钟会被统战。他说这个首歌是不能听的，但我我要提出一个反驳，因为这首歌明天会更好，是我们台湾做的呀，这是一九八五年那个时空哦，当时因为有很多这个世界上的纷纷乱乱，然后那个时候为了要振奋人心，所以一九八五年的时候是台湾做出来这一首歌，所以我们是不是应该要反过来讲？哇，这我们台湾统战成功了，这连大陆都要唱起我们这首歌，所以就其实。这是一件很无聊的事情，那无聊的事情就会从无聊的人口中讲出来。比方说，像是吴思瑶，他说：“哦，这个是中共的统战手段呐、啊。”难道说真的就是让我们听到这首歌，哦，我们就觉得说，嗯，我们就被统战了嘛？就是，这已经选举到现在，已经感觉说是一种无脑的操作了。所以我们来看看啊、哦，这过去美国政府一个洗脑的计划，就是叫 MK Ultra。他说，其实这个是在五零年代初期的时候，那时候中情局啊、哦，他们就讲说啊，美国社会流传。最广的一个都市传说，就说 CIA 会在节目当中收播的时候，用白噪音画面里面隐藏洗脑的讯息哦，让半夜不睡觉的观众就这样子哦，因此被洗脑，是不是？呃，这种科幻啊或者什么的感觉，好像民进党就会很脑补很多，所以现在不断的在讲说，我们连天听一个这样的明天会更好，都是一种被统战。那再来我们看一下，民进党不断在操作说这个中国威胁，他讲到说啊，这个现在我们又有。看到了中国大陆的气球又飞越了台湾本岛，那国防部有发布，他说他们侦测到了，就是有两枚的中国空飘气球，其中一枚的空飘气球是直接横切了，就这样子横切过去哦，就是台湾本岛的上空啊。那人家想说，现在国防部对气球的反应，感觉比起之前这个围台军演的时候，哎，这个东风飞弹从我们台北飞过去都不告诉我们，现在感觉好像气球更严重一点哦，这个间谍气球。还有呢，我们看到。独家消息是说，哎，中中国大陆有两个公务拖船闯了俄銮鼻三海里哦，那海巡舰驱离还对峙哦，那所以现在看起来。他说：“因为一度进入到这个俄銮鼻东方大概三到四海里处，我方的海巡六百吨级的旗津舰在广播驱离，但是呢，因为对方以海象叉海象叉想要避风为由，不愿意离去哦。这也算是中国大陆的公务船有史以来进入到这个台湾这个限制海域当中的第一次。除此之外呢，这个中国大陆的无人机哦，其实在五月份的时候也有进入到我们的领空哦，包含了金门。”金马还有东影都有发生这样的一个状况，这是来自监察院的报告告诉了我们。所以赖清德当然现在卖力的在卖这个亡国感哦，他告诉大家什么？回顾台湾每一场重大选举的时候，大陆都会介入。他说这次还变本加厉哦。他说要支持大陆最不喜欢的候选人，这才是粉碎借选的最好手段。啊，最不喜欢谁？<笑>好像言下之意是最不喜欢他啊！你不是很友善吗？你不是还要跟习近平吃晚餐，还要请人家喝珍珠奶茶吗？那最不友善的会是最不喜欢的会是你吗？那再来我们看一下，大陆他说没日没夜的用战机威胁台湾哦，但是对岸最大的外资还是台湾人哦。他说大陆要感恩的意思哦，就是二三十年来对大陆的投资超过了两千五百亿美元，对岸怎么不表示感谢，还处处威胁哦？这样子有道理吗？所以你感觉？赖清德讲话就是变来变去，一下子说，哎、欸，我们要跟大陆做朋友；一下子又说，哎、欸，大陆最讨厌我；一下子要跟习近平吃个晚餐，喝个珍珠奶茶；一下子又说，哦，这个你们要感恩我。所以他其实是是不是有点错乱哦，让我们听得也很乱。那另外，现在这个绿营哦，感觉上面这个昨天我们听到了在辩论会场上面，其实有提到这个核电厂这件事情，因为。民进党的神主牌就是要飞核家园嘛？那这赵少康有回应啦，就是因为萧美婷说核废料要放哪里？赵少康说简单呐、啊，就跟你尊敬的美国一样啊，美国怎么处理，我们台湾就怎么处理啊。全世界百分之九十的核电厂不都是这样做吗？但是就在昨天，因为日本发生地震的时候，现在民进党竟然用起日本，现在感觉上面他们的核电厂哦，有出现了一些这种外面的降温的水的一些这个外泄的事情哦，然后他们就讲说，哦，自从福福岛核灾之后，你看郑运鹏讲的，对于核电厂的安全哦，已经检验了几轮，遇到了地震天灾，还是破功了，不惜拿日本的伤口来。这个做文章要赚取他们政治红利哦，甚至还有一些侧翼讲得更难听哦。他说：“哇，赵少康在大放厥词要讲核电神话的时候，日本发生了七点六级的大地震，还有他们在讲说，哇，你在那个辩论会场上面在那边讲那么多，说核电是最安全，结果日本地震还先停了核电厂。”
，哎，这個、日本不知道会怎么样来看待。这个民进党的一个操作，那我们来问一下郑老师怎么看？就是我们难道听手明天会更好，就会被统战吗？民进党执政这八年已经是个灾难了，执政的民进党选战的时候就是灾难中的灾难。说真的，我也在这个政坛上够久了，这次选举就是让我跌破眼镜的地方太多，尤其是民进党的表现。好，你说每到选举，他们就操作抗中保台、中国威胁论，习以为常了。但是你想想看。因为裴洛西来这个事件之后，他们这个牌局有点搞不下去了。老百姓已经开始感觉啊，他现在又在讲说中共的飞机天天造台。哎，你选举到台讲吗？过去这一段时间，那是越来越严重哎。真正严重的时候，包括飞弹打过去，那个真正威胁的时候，两岸真正有威胁的时候，民进党淡化处理没有啦，嗯、呃，不是什么样，然后轻描淡写，欺骗，把重要的资讯不让老百姓知道。那你既然不是讲说中共威胁，实质威胁来的时候，你为什么不把它搞得很清楚，让老百姓看清楚？他给你糊弄。好，等到已经说真的，他老共这个美飞机就是天天来啊。如果你要讲中国威胁论，你应该每天让台湾老百姓面对。没有，你已经麻痹了。好、哦，现在选举到了，你又要用了，又开始在那边扯扯扯。你看他们这种双标、前后矛盾，更重要的是完全没有真相。而他们假装制造的威胁论那个真相，事实上都是骗人的嘛？那老百姓被你这样耍弄是作何感觉？我说他们已经到了一个极致。好，不只是这样，不要讲说这个东西。你看看，我觉得他们这次选举啊，要么就是执政太久，那个傲慢已经不在乎了；要么就是他们认为说，反正这次非律阵营分裂，他们已经掌握百分之四十，现在就巩固最重要，再加上。主要大多数的媒体都是他们绿的，是他们的这个他们的传声筒，好好的控制住都没有问题。开始胡言乱语到了极致，就像你主持人刚才讲的，他竟然讲说要选一个让中共最不喜欢的人能够当选，来气死老公这样。你前阵才讲说选我赖清德是可以最和平啊，比这个赵少比比这个洪康佩，对对对，两个啊，不管是侯友谊还是柯文哲。哎、欸，他们两个都快吐血了。原来我比你还恐怖，在老公心目中，活生生的在那种场合，脸不红气不喘，他还敢讲，这个是这次让我跌破眼镜。就说历史那的妖，给敢到这种地步，所以你看看他们那个民进党，简直是无法无天到这个极点。如果你真要讲统战，老公这么糟这么糟糕，卢思瑶，你有种出来啊！这两天我看了一个新闻，昨天一月一号，中共前一个阶段。通过好几个如何支持让两岸怎么样能够融合啦，建设各种各样一个一套一系列的措施，台湾有认真报道吗？既然如果是每一项都是统战，那你就讲清楚啊！他有十项，你就讲十项、二十项，讲讲二十项啊！哎、欸，这一部分对台湾有利的，你们可避开不讲。昨天他们福建通过十项，哎、欸，有一个人已经拿到福建定居证，这个统战啊，你来讲啊！可台湾老百姓搞到看到看到这种统战，心向往之哎。吴世尧，你为什么不敢出来讲？他还是选举到了，选择性的胡言乱语。你既然老共是统战，那你就把所有的全部的统战，包括那边的投资，包括各种各样的优惠，包括对台政策，全部把统战政策让老百姓、台湾老百姓看清楚。你们选举到了就这样操作，你不是欺负人吗？真是灾难中的灾难。嗯，因为这明天会更好，我真的其实有细查一下，它是一九八五年的时候，我们双十节本来要推出的一首歌，那後,后来是一直后来变成了延后，到了台湾光复四十年就往后延后，在光复节的时候所推出的，就是啊群星一起来振奋人心哦。那时候这个关中他出了回忆录的时候，还有讲到是蒋经国受益哦，也就是说他们去做一首激励人心的歌曲哦，也就是说这个其实有国民党的色彩在这其中哦。这算是谁统战谁哦？怎么会被民进党断章取义，变成哇，听到歌就要被统战，真的是贻笑大方。我们来问一下玉芳委员，这一条歌就可以让台湾失去这个瓦解。那这条歌我们太厉害了一点吧？全世界从来没有过一条歌可以打败这个这个、这个、这个一个民主国家的士气的，没有这回事的嘛<咳>。现在先讲这个赖清德哦，那美国人对他是非常不放心的。所以他上次路过美国，其实人家接待的规格是一般般的、啊嗯哦、比起侯友谊，还有十几位国会议员啊，见见到见到面是完全不一样的
。现在讲的就是说，你今天赖清德这样子的僵硬哈，尤其说出中华民国的宪法是一场灾难，哇，你让美国人对你更不放心啊！美国更加认为说，你这个人未来这两岸关系在你手上一定搞乱七八糟的啊！我我我是不了解，就是说，一个有这么丰富经历的一个政治人物，为什么这样子的意识形态，然后这样子的僵硬，一点都不柔软？那两岸的问题是非常复杂的问题，所以只有一个就是说很实实际，然后呢很务实的这样一个政治人物，才能够去掌掌管这个掌控这个问题。你像民进党一直批评。九欧共识，我也不认为九欧共识什么了不起的东西，但是在马英九的那八年，九欧共识并没有带给台湾灾难呢。所以你要看他的成绩单来讲呢，这九欧共识并不是什么洪水猛兽，对台湾的尊严啊、安全会有所损伤，没有嘛。所以这完全是民进党自己提不出东西可以替代九欧共识，所以呢，他才这样子百般的去打压嘛。现在讲的就是说核电厂的问题了。日本原来有三十三座个的机组的核电厂这样一个机组，你在现在已经恢复了十二座。当时二零一一年的时候，三月的时候发生了福岛核灾，全部都停下来。后来说这不行啊，要一直买煤、买天然气，花了太多的钱了，说慢慢恢复。现在已经恢复了十二座，而且最近呢，这恢复了一座在这个新细县那个地方，那个电厂我还不太会念，博奇一语。啊，这是全世界最大的这样一个电厂，它的发电量可以 821.2 万千瓦。日本日本政府解除禁令了、啊，一说它可以恢复了。那这次的地震的确带给日本很大的惊吓。可是民进党你在高兴什么？对日本的核电厂一点都没有损失啊，没有造成任何的事故啊，没有人因为这样子受伤、受害啊，没有啊。说核电厂像看起来是没有问题的，有问题的是人那个心啊，那个心太坏太丑陋啊。嗯，我认为就是民进党的就是这个样子，你就是故意把核电核电厂讲的很可怕很可怕，因为你不想让核核电可以继续生存下去嘛。嗯。所以难怪当初云豹公主说什么重启个屁啊啊！那我们来问一下赖老师。吴思瑶应该已经看了这个影片。嗯哦，所以吴思瑶也很喜欢看大陆的。这个年节的啊，春节的晚会啊，呃，但吴思瑶有没有被统战呢？吴思瑶，你有没有被统战？如果你没有被统战成功，那我们的问题来了。那你认为台湾人都比你笨吗？你比台湾人都聪明吗？你不能瞧不起台湾人哦，你不能瞧不起你的选民哦，你不能那么骄傲，认为台湾人都比你笨，所以台湾人看了都会被统战。然后你比台湾人都聪明，所以你看了不会被统战。我觉得不能够这样瞧不起台湾人吧，尤其你不能瞧不起北投人呢。你如果这样瞧不起我们台北人，我们台北人可不答应哦。所以我们台北人没有比你笨，然后你看了都不会被统战，为什么我们看了就会被统战？所以我觉得这个也很奇怪。更何况这首歌是我们台湾写的，台湾发扬光大的，大家都喜欢，两岸都喜欢。那是好事情啊！对啊，那两岸都喜欢是好事情，你为什么痛苦呢<咳>？你为什么生气呢？而且台湾的艺人在大陆那个发光发热，对他们是好，对我们也是好啊，嗯，都是好啊。你为什么那么恨呢？你为什么那么讨厌台湾人成功呢<咳>？我就不太了解，为什么你对于台湾人成功你都那么的痛恨？呃，这不行的哦，你不能对台湾人很很不友善哦，要多尊重一点台湾人，多爱台湾人，不要瞧不起台湾人的艺人，特别是台湾人的艺人成功的，要多尊重他们。还有赖清德，我觉得赖清德对大陆太不了解了。赖清德，你对于大陆的网民，你知道他们最想这次选举谁当选吗？大陆的广大的网民，我很负责任的说。他们最希望就是赖清德当选，因为他们认为赖清德当选无统进了，嗯，两岸就统一了，啊，所以赖清德，你弄错了，大陆最想你当选，然后呢，赶快统一，因为你一定会引爆战争，因为你一定会搞台独，除非你不敢搞台独，除非你又欺骗台湾人，你根本不敢搞台独，然后呢，所以你又躲起来，不要老是碰到事情就躲嘛，这个人。
。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟圈，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，公人是郑春奇，大家好；前立委林玉芳，大家好；国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。好，昨天的辩论会上面，我们看到赵少康跟赖清德的直球对决啊，他辞中广董事长，然后呢，呃，这个赖清德的赖皮聊事件现在到底怎么样处理呢？那我们看啊，这个赖清德的回应是怎么样？他说啊。这个赵少康啊，真的是把副总统当成总统在选啊。那台湾社会最关注赵少康的言行，赵少康把国家大大政哦当成战情势在主持哦。反正现在一贯的绿媒的或者是绿营的人的一些论调，就是啊，要故意讲说哦，你是在主持政论节目吗？要这样子来打赵少康哦。那赵少康其实他在辩论会的时候质疑哦，国安局花了七千万元的维安设贪渎哦。那赖清德也在担任立委的时候。去关说药品，那他这个辞中广董事长，却等不到赖清德老家的一些这个违建的处理哦。但是这些质疑，赖清德都跳过了，都通通都没有回应，反倒是哦。这个最近蔡英文有点忙哦，忙着要帮这个赖清德来处理善后，因为赖清德的灾难说是不是已经为他们的选情带来了灾难呢？这个蔡英文赶紧强调啊，他说宪法不是风险哦，风险是在跟九二共识连结才是哦。那你看这个赖清德从头到尾这个表情啊，之尴尬，我们来看看。啊，想要请教一下赖副总统，这八年您担任行政院长跟副总统，那在执政团队中，您认为国家是有什么样的一些转变？那您对于台湾的未来是否有信心？还有您对于明年的元旦有没有什么样的期许？他说找时间另外跟你们说，你们另外开个记者会吧。其实昨天这尴尬场面上也好几遍哦，还有这个我们 TVBS 的记者婷婷，她问了，就说：“哎、欸，赖清德好像在唱到国歌《无党所中》的时候没有开口哦。”那蔡英文的表情哦，就是这样子，嗯、呃，就是，呃，就这样子，好像，呃，看过去赖清德那边，赖清德也同样是那个好像做错事的小孩在旁边哦。然后他就说：“哎、呃，这是我的记者会哦，那不然让赖清德另外开个记者会回答你们。”所以感觉上面。蔡英文这一回要赶紧出来帮忙拆弹吗？所以这个赖清德是不是这个看起来哦？这个蔡英文感觉上面说话好像刻意轻松，但是你看赖清德姿势僵硬的很，面露尴尬，好像做错事一般哦。画面跟肢体动作都说明了一切。赖清德这个灾难说已经在这个民进党内弥漫了一股这个诡谲的气氛哦。那另外我们看一下这个蔡英文出手缓夹，呃，出手救援，那看。起来，他说：“只见这个栽赃跟阳谋，早晚会被看穿呐、啊。”赖清德听讯半天，炸弹没有拆啊，那盖瓜承受这个菜。也会被看破手脚的啦，迟早的事情。那我们看一下赖清德到底是不是很没担当呢？这样的事情必须要这个蔡英文出来帮忙，这个擦屁股善后哦。以前这个二零一三年的时候，赖清德不是讲的信誓旦旦的吗？力挺吴乃仁，愿意用他的政治生命来保证这个吴乃仁跟洪其昌的清白啊。结果后来。也没履行承诺啊，他还在政坛哦，他还要选总统哦，所以他好像没有记得他之前保证过的事情哦。那再来，李全教两百三十二天不进议会，但是呢，呃，不同的标准看待邱丽丽社会选，哎，只有停止处分。所以我们看这管中闵啊，有感而发，他在脸书上面发文，他说赖清德当年当行政院长啊，指挥部会这个打压台大，迫害校长，当选人的时候威风凛凛，杀气腾腾啊。如今面对到质疑的时候啊，敢做不敢当，只会闪躲卸责，这是什么样的担当啊？而且你二零一九年的时候面对网军攻击哦，那时候赖清德你是在镜头前哀求总统，请约束你的这个网军哦，这是什么样的骨气哦？所以他就想到了《史记》当中荆轲刺秦王当中的秦武阳，呃，敢在市井杀人，但是呢，看到了秦王却这个色变正恐，我所见者。亦不过是这个秦武阳之流耳啊，讲的就是赖清德，就是明明要去这个荆轲刺秦王，结果却当场吓傻了。呃，那我们看赖清德也讲到，他说管中闵会这么不开心哦、啊，是因为呃，他他讲说。
，其实哦，管中闵能够当校长哦，也是我担任行政院长的时候核定的啊。那你怎么不说卡管也是你呢？那被舆论凌迟的时候，你也是这个行政院长啊，你都只会挑这个某一个面向来讲话、哦。那所以我们来看一下，这个蔡赖是不是都活在平行时空哦？就有网友在酸这个赖清德，赖清德引用一句说啊，还没到冬至就在搓汤圆呐，这痛批这个国民党黑金。就有网友在讲说，哎，冬至都过了，你还在活在平行时空？空吗？蔡英文是不是这一句话也感觉好像不太知道现实的情况？现实的状况就是赖清德很难再获得同样跟蔡英文一样的支持度、哦，但是蔡英文却在新营辅选的时候连喊了两次说不在意赖清德的票数比我高哦。但问题是有可能吗？蔡英文你的八一七万票算是破纪录啊，但是民进党执政八年的民怨高涨，你还期待赖清德可以得到更高票吗？所以吴子嘉就预估啊，他说现在。柯文哲可能扮演一个关键角色，因为柯文哲跟赖清德的票在浅绿这一块啊，可能是互通性比较高一点哦。如果柯文哲的票这个得票率到了百分之二十五，很有可能就会拉下赖清德。那我们看一下这个尤英龙，他也有分析哦，他说现在。这个赖清德哦，封官民调三成徘徊，连金本盘都没有吗？主要的原因，他说呢，就是蔡英文执政变成一个扣分的状态，所以他预预估哦，这一次民进党的立委恐怕会痛失十五席以上哦，而且卢秀燕正在带头扳倒蔡启昌，蔡启昌如果被扳倒的话，他上次立委选举当中啊，选到超过十万票，这一次恐怕还会被硬拉下来，对于民进党来说。不寒而栗啊！那首先我们来请教一下郑老师哦，怎么看现在这个赖清德四两拨千斤？昨天其实赵少康蛮多直球对决，他都没回答。我看赖清德这个选情这两天大概出了一些状况，出现他们那个灾难了哈。那赵少康就是直直球对决，他那个回应实在是蛮奇怪了，因为我以前也会上这个少康战情室，那就是当做战情室处理，有什么不对呢？战前至少是论证啊，至少是个很认真面对的、啊，至少是个监督啊。你们民进党执政烂得一塌糊涂，那你现在人家问你一个，你这个住宅跟赵少康要辞职，你不直接回应，你忽然间拐个弯去骂，说跟这个呃这个当做国家大政，当做政论节目在处理。我们台湾的民进党把国家大政搞得比政论节目还不如，连掩护你们那个绿的。那个烂的那一大堆烂名嘴，都比你们国家在这还比较有收视率高，你还敢讲这种话？所以你看他简简直是一次左支右绌，显然呢打到要害了。那特别你看看蔡英文还要跳出来帮他讲话，他那一天在那个重要的辩论场合，竟然我不认为那个失言，那个是真的是真心流露。嗯，事后发现说大事不妙了。好，第一个大家都已经都在讲了，他把中华民国是灾难。事后凹成中华民国宪法是灾难，有解决问题吗？中华民国的宪法你都认为是灾难，那你你好，他事后又不能够解决问题，那显然更大的一个后效后续效应在出现。关键是怎么是蔡英文跳出来了？我觉得他们乱的方寸。第一个，你身份不疑嘛，你今天从总统出来帮候选人在那边擦屁股，那就证明说，第一个蔡这个赖清德错了嘛，第二个他无能嘛。第三，就是说你要来帮他掩掩护，就表示战情选情非常严重嘛？你不是透露一些都是个负面的讯息吗？嗯，好，那你说蔡英文今天出来帮赖清德要圆谎，你也圆得很烂呐、啊。他说是宪法啊，不是问题，不是危，不是风险，跟九二公司连在一起才是。你这个说法也是很奇怪啊，你至少可以论述一下，为什么中华民国宪法跟九二公司连在一起是个风险？你也没讲清楚，而且他用这个左卫公司是风险，还是影射到蓝军，影射到侯友谊这一组？显然，蔡英文还是用打选战的方式在反击，在回应。好啊，那你整个让人家老百姓看到说，这么重要的政治辩论节目里面，你戴清德一个国家定位的问题、国家认同问题，你就讲得这么一塌糊涂。第二个，当你出现这个问题的时候，你危机处理又这么糟糕，你越变越抹。你就越磨越不清楚啊！第三，你们整个团队竟然用这一招，讲不客气一点，你这个，你蔡英文是上市人，你这个上市出来为这个下面这个，你简直是让是赖清德于何地？关键是他们竟然认为无所谓，他们认为 OK， 然后你看看
，蔡英文再重讲一遍，他讲的那个论述你也高明一点吧。你既然打脸的这个赖清德，你是陈，就等于是说，就就在旁边就教训他，说你昨天怎么前几天怎么讲那个严重的事情，然后你讲说跟九二共识连在一起是个风险，我们也听不懂啊。那就表示说，你看你站在那个位置，还是在那边竞选。你今天严格这么一个严肃的记者会，你要是没有蛮好，要不然你就避开这个问题，要不然你就说，哎、欸，这个赖清德加自己去回答。刚刚不是看到吗？说有些问题叫他另外开记者会，你为什么要替他回答？他很清楚是有备而来，他觉得要重新定调，要重新洗牌，要把前面的这个带带出来的负面后果要能够遮掩掉。结果呢，适得其反。所以你看他们总整个团队。在危机处理上面，那我就感觉，国家大政如果继续交到他们手上，连自己出了一个小问题都已经一塌糊涂、手忙脚乱。如果真正外来的压力来的时候，他们还能够继续主持国政吗？真的是把国政搞得比比路边摊还不如。嗯。其实蔡英文哦，在元旦谈话的时候，感觉上面真的是非常卖力，在帮这个赖清德在辅选哦。那大家也会觉得很奇怪，因为他那时候有讲到一句话，我听得非常清楚，他就讲说：“我支持的人也在在现场。”那你是不是违反了中立？你是中华民国的总统，你怎么可以在元旦谈话的时候是讲这样子的话？哦，你支持的人就在旁边，这是违反中立啊、哦！再者，我觉得战情是也没什么不好啊，因为现在赖清德你就是不给媒体问，所以我们才必须在政论节。我们常常得要打电话去询问，要么不接我们电话，要么就说很忙。那我们都没有办法知道答案，你还在那边在躲什么呢？我们来问一下预防委员。你知道，双方战情是是直球对决的，像你赖清德这样的表现，那个战情是大概不会请你上台，因为你讲不出什么东西嘛，都闪闪躲躲。我倒是想讲，这里面昭康的昨天就真的是直球对决，嗯那直球对决的、啊，那你相对看你，你赖清德，你就没有办法做，你就被人家比下去了嘛，对不对？一个房子的事情，来，人家说你是违建，按、啊、按、啊、没有缴税，按、啊、你家哭五次，啊，这样你你这样子哭，你说你想念父母，但是你这种表现，你对得起你爸爸妈妈吗？嗯，那你如果选总统，那你一旦当了总统，你小事情、私人的事情哭成这个样子。啊，今天如果敌人兵临城下呢？台海爆发战争呢？啊，你要哭成什么样子了？啊，这人民可以期待你吗？因为这里面做很重要一件事，就是说，赵康昨天讲了，你国安局花了七千万来保护你，其实真正的钱是不止这样子的、嗯。啊，一个月薪水算五万块钱呐。我刚刚跟岳千良在聊啊，他们很多的特别的加急，因为他们是特勤人员，那个加下去一个月都是六七万呐。那分三班在那边看的话，嗯，你说讲二十个人在里头，每天有分三班，我相信是真的有二十个搬出来床垫，听说就有二十个吧。嗯，那要现在讲的就是说，那你这个东西，我要请问你合不合法？你猜英文都要出来回答这个问题，不是只有赖清德而已。怎么一个没有一个副总统没有住在那里的房子，副总产权是副总统的儿子的房子？四年来，你国安局凭什么派人去保护他？法律你讲哪一条？你告诉我是哪一条？赖清德可能偶尔回去度假或者那边请个客，但是按照规定，只要付赖清德离开那个房子，马上就要撤销。这些国安局人都要撤走，因为他就是一间平房而已，他不是总统或副总统的官邸，副总统也几乎没有住在里面。那你为什么四年来浪费这么多钱？而且这些人变成你赖家的私人的保全人员，哦，还有呢，园丁，要帮你修修这些整理这个，还要帮你清洁。那我请问你，一个国家的公器是这样使用了吗？国家资源是这样浪费了吗？那我告诉你，这不是贪渎，什么叫贪渎？你不应该使用国家的资源，而你动用国家的资源。而且数字是如此之庞大，嗯，我请问你，赖清德，你要不要还这笔钱？第二个，你有关单位，你要不要调查这件事？啊，这个不叫贪赌，什么叫贪赌？是不是？有人开会多你那个便当，那就要法办他，嗯，啊，你一你一年搞掉七八千万，那这个可以不办吗？啊，你如果办了
，你如果不办了，你凭什么讲说你未来的政府你可以做到非常清廉？你现在就那那这个这个蔡英文留给你的是劣迹斑斑呢？啊你，你你现在赖清德还没有上台，就这样的表现，那谁对你有所期望？嗯，好，赖老师，张德康还不是中华民国副总统。他是中华民国副总统的候选人，嗯，然后就被赖清德等他们的集团啊批评说是正美两期，所以就把中广董事长就辞掉了，那就专心的以一个候选人的身份来选。按、啊、你赖清德是现任的副总统，你的房子违建，你的房子违建，你舍不得拆，你现在是要选总统，又被掏出来。是很严重的违建，而且是违建到两百多平左右，包括这些公园的建设，甚至还有侵占国土的嫌疑。结果被讲到今天的时候，他就是死皮赖脸的，就是不拆，也不回应。碰到他个人的利益的时候，他就回避；碰到他个人利益的时候，他就想方设法保护、保全自己的利益。而这样的人。这样的人的道德标准，我们在想，你要选总统，一旦给你选上了，那怎么办？你的道德标准这么的低的话，那这样的一个国家会给你治理成为什么样子？所以我个人觉得，赵乐康都已经下战书了，说我中广董事长就辞了，当天签字了。赖清德，你马回应一下，像一个男人。像一个人，像一个成年人，你就回应一下，不要被蔡英文的网军打了以后就求饶，有一点 guts， 有一点气魄，站出来说，我就把我的房子就拆了吧。我想大家都告诉你说，把你的房子拆了吧。好，那另外一个蔡英文，你马后啊，啊，你马好了。宪法是宪法，公共政策是公共政策。宪法是宪法，中华民国宪法就是中华民国宪法。你赖清德否定了中华民国宪法，认为中华民国宪法是灾难，你是这个灾难所选出来的副总统，而且享受这个副总统的待遇。刚刚玉峰一方兄有说到，他的特勤人员这么的多。赵少康帮他做估算，至少都七千多万以上。那么，如果以他们的薪水来说的话，那如果在一个人的特勤加级再加个两万多，那就不止这个钱了。那你是一个中华民国，你认为是这个宪法是一个灾难所选出来的副总统，而你现在要根据这个灾难的宪法，你要选总统，那你岂不整个思想错乱、人格错乱？灾难呢？你选什么总统？那你就干脆不要选了嘛。另外一个，我说蔡英文立马后啊，九二共识是公共政策，呃，你怎么把它跟中华民国宪法绑在一起？我觉得不要搞混了。你当了一个总统，政策宪法搞不清楚，你已经快要卸卸任了，你还是学法律的，难怪大家怀疑你在英国读的这个书到底读成什么样子。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。